À Saint-Nicolas-de-Redon, le parking de l'hypermarché est submergé par les eaux depuis dimanche. Une infiltration a eu raison du mur qui protégeait le bâtiment. Alors ici, on pompe 30 mètres cubes par minute. C'est le seul dégât pour l'heure sur cette commune. Il y a dix ans, la ville a lancé d'importants travaux pour se protéger des crues. Une digue a été construite, mais pas seulement. Nous avons encerclé tout le quartier avec des murets de protection et des barres anti crues que nous mettons à l'occasion parce qu'il faut que ce quartier vive et on ne peut pas l'encercler en permanence. Donc nous avons des murets de protection et avec des passages pour le fonctionnement habituel et dès qu'il pleut un peu trop comme aujourd'hui, nous avons donc fermé ce quartier hier soir avec des barres anti crues et nos concitoyens qui vivent dans ce quartier sont aujourd'hui, même s'il y a de l'eau tout autour, les pieds au sec. Autre rive, autre technique, à 200 mètres de là, à Redon, un tout nouveau dispositif a été mis en place. Ces boudins remplis d'eau servent de digues flottantes. Ces deux boudins sont plaqués au sol par le poids de l'eau et ça empêche l'eau de passer. Et par conséquent, d'aller inonder le rez-de-chaussée des immeubles qui sont là. Donc c'est relativement efficace, il y a toujours de l'eau qui passe, mais très peu. Donc en fait, il suffit de mettre des pompes derrière et on arrive à stabiliser très rapidement l'eau les, 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 à des niveaux très bas. Des niveaux qui restent à surveiller, même si l'on est encore loin du record atteint en 1995. De nouvelles pluies sont annoncées. Une vingtaine de maisons du côté de l'Oust ont déjà été inondées.